Pozdrav ljudi, imam si Hovako, ovdje danas ćemo pokazati tutorial kako konvertirati Google SketchUp SKP fajlove u Giants Editor i 3D fajlove. Pa da počnemo. Kao prvo, potrebni su vam ovi četiri programa. Google SketchUp verzija 8, može vam ići i verzija 7 za ovaj tutorial. Blender 2.49b. Python 2.6.2, on vam je potreban da bi vam pravim radio Blender, te Giants Edit i 3D file. Jedna napomena, dok instalirate program Blender, pripazite na ovu ovdje, na ovaj dio kod instalacije. Znači ovdje, please specify where you wish to install Blender user data files. Ovdje vam objašnjava za jedan folder .blender gdje ćete staviti plugin. Pa moja je opcija ova ovdje. Znači use the install directory. Znači s tom opcijom taj folder će vam se instalirati skupa gdje instalirate i program Blender. Pa ja vam prepoju, ovo je moja opcija da ovdje stavite. Pa vratimo se sad na zato. I krenemo. Ovako, prvo otvorite program Google SketchUp te napravite model u njemu. Ja imam ovdje gotov, pa ću ga otvoriti. Evo ga, ovdje, sljedeće, znači evo da vam ga malo i pokažem. Sljedeće šta ćete napraviti je otići ovdje na file, export, 3D model. Ovdje metnite lokaciju gdje želite eksportat, ja ću ovdje na desktop. File name dodajte bilo koji, export type, ovdje možete izabrati da li želite kolada file, da je, ili google earth file.kmz. Moja preporuka je ovo drugo, google earth file.kmz. Dovoljem i kliknemo na export. Vidjet ćemo ovdje progress bar i gotovo. Uspješno smo eksportali iz skp fajla u kmz fajl. Evo ga ovdje. Ovaj kmz fajl ćemo otvoriti sa arhiverom winrar. Link za download će biti u deskripciji, pa ga otvorimo, kliknemo ovdje na Extract tool, opet odaberemo lokaciju gdje želimo ekstraktat, ja želim ovdje gdje mi se i nalazi ovaj KMZ file, pa ću kliknuti OK. I zatvorimo, i evo ga, dobili smo follow zip, znači izvadili smo iz iz fajla kmz, ovdje u ovaj folder. Otvorimo ga. Dobit ćemo znači folder models i fajl dots.kml. Ovaj fajl možete ga jednostavno zanemariti. Otvorimo folder models i evo ga. Ovdje imamo znači untitled.dae i ovdje imamo folder untitled, ali u njemu se nalaze teksture. I taj će nam zapravo, ovaj će nam zapravo DAE file trebati. Sljedeće, otvorit ćemo file blender. Kada ga otvorimo imat ćemo ovu kocku i ovaj tu svjetlo. Znači to moramo maknuti. Napiti kolnici i kliknite dva puta slovo A da sve označite. I kada označite, vidjet ćete da je, znači, označeno vam je ovaj rozasti rup. Onda kliknite tipko delete i, klikn, i ljevi klik na erase selected object u zagradi S. I da vam bude sve čisto. Sljedeće, od, otići ćemo ovdje na file, import, kolada 1.4. Ovdje Uh, ovdje ćemo ovdje kliknuti na ove tri točkice 
i to ćemo otići do onog foldera gdje smo ekstraktali iz kmz datoteka. Znači moja lokacija ovdje je desktop, folder ovdje imam, znači ovdje folder models i ovaj untitled.dr. Kada kliknite mora vam ovdje biti, znači da ste ga kliknuli. Kliknite na import.dr. Sada vas vraća opet nazad na ono prvobitno, kada ste kliknuli kolada plugin. Ovo znači ostavimo sve kako je i kliknemo na import and close. Zavisi od nekih modela znači koji su veći, ovaj import će trajati duže. A koji su manji, to jest lakši, znači pričamo o veličini megabajtima, on će vam kraće vam trebati da će se importati. Ako dobite kakve probleme, ovaj vam znači prozoći i što će vam pokazati znači probleme koje jesu. On dođe vam skupa kada otvorite program program Blender, dobite skupo program Blender i ovaj tu ovdje prozorčit ćemo. Evo, ovdje smo znači da je time to process and save data 36.2 i pisalo će vam ovdje import successful i onda samo pomaknete miš. Eto. Sljedeće što ćemo napraviti je desni klik na bilo gdje od objekta, znači da tako rečeno, označimo jednu cijelinu. Pošto model se, znači, ovaj model se sasvije više, tako rečeno, cijelina. Ovdje, znači, mi moramo te više, puna cijelina staviti sve u jednu hrpu. To ćemo napraviti sljedeće. Znači, kliknut ćemo dok sve označimo, znači dva puta slovo A i vidjet ćete da je sve ovo vam treba biti označeno. I sljedeće, ćemo znači napraviti je kliknu ctrl plus slovo j i imamo ovdje join selected meshes to ljevi klik i sada smo sve te cijeline spojili u jednu kada smo to završili ovdje ćemo opet ovdje na file ovdje na export i na ovaj giants i 3d ovdje Ovdje ćemo sve ostaviti kako je, znači ovaj tu dva, znači add objects ostavimo ovako kako je, ovaj export tu i 3D. Kliknemo na ovaj browse, sada idemo do onog foldera gdje su vam teksture od modela. Znači, to pričam na onaj folder što smo eksportali iz skp fajla u kmz i onda smo ekstraktali u folder. Znači, otići ćemo ovdje na lokaciju gdje smo snimali, kod mene je desktop, folder models i ovdje ćemo staviti folder untitled. Ništa ne klikamo ove teksture, znači mora vam biti ovako, .i3d. Kliknemo OK. I onda kliknemo na export scene. Da bi vidjeli kada će završiti, otvorimo ovaj program, znači to je taj program, ovaj prozorčić se tako rečeno naziva konzola programa. Znači u njemu se sve događa. I ovdje čekamo znači kada će završiti. Evo ga. Export je tu, lokacija gdje i ovo mi znači da vam je gotovo. Znači lokacija gdje ste snimili i 3D file. Izađemo iz programa. Otvorimo folder gdje smo snimili taj i3d i evo ga, izgledat ćemo nešto poput ovoga. Ovdje ćemo sada dodat ime na ovaj i3d, znači desni klik, rename, dodajte ime svom modelu, znači linka, da. Sada možete otvoriti ga u Giants i3D editoru, znači morate prije, prije morate imati instaliran Giants i3D da bi ovo otvorili. I evo ga, dodamo svjetlo. I ovako, sada ćete vidjeti, vidite da ovdje imate boju, no ovdje mi je bila tekstura. Znači uvijek, boje vam uvijek prolaze. No problem teksture su vam problem u prvobitnom. Morate nešto napraviti. Ja ću vam pokazati sada šta. Izađete van iz 
Ukrijans editorom i otići se znači desni klik i otvorite u Notepad. Znači otvorite Notepad koji ste dobili sa Windowsima ili možete ovim programom, znači Notepad++. Također link za download će vam biti u deskripciji. Znači otvorite njega i dođete, znači ovaj nađete Assist, kosa crta, tekstor 3 ili koji već je broj, točka i opaga. Vi morate sada izbrisati ovaj ASS, ETS i ovu kosu crtu. Ovo, to sada obrišite. Znači, kada ste obrisali, kliknite samo na ovu ovdje disketu Save i to je to, snimili ste sve, možete izaći van iz programa. I sada kada biste ponovno otvorili, Vidjeli biste teksturu, ovo znači prije vam je bilo, ovo vam je bilo prije, ovdje je bilo sivo, ali sad vam je tekstura. I to je to što se tiče konvertiranja. Hvala svima što su gledali ovaj video, ne zaboravite lajkat, lajkat video, komentirat i skupiti. Preplatite se na moj kanal i vidite.